bueno, eh, yo sí les voy a presentar un poquito del informe que hubo sobre la entrega de los apoyos a nuestros adultos mayores, porque sí me han enviado algunos eh, comentarios, eh, algunos de ustedes, de que no se les había entregado. Era a partir de ayer apenas empezó la dispersión de estos apoyos a nuestros adultos mayores. Y bueno, nada más les voy a poner la introducción que dio la subsecretaria de, del Bienestar, porque informó detalladamente, fíjense, aquí está el número de, de personas mayores, que ay, es uno de los programas que a mí me encantan porque apoyan muchísimo a nuestros adultos mayores y hay que destacarlo porque son nuestros eh, grupos vulnerables y el hecho de que ellos se sientan tranquilos, que tienen un apoyo económico, ¿cuántas veces no lo hemos visto familia? Con nuestros eh, abuelitos, con nuestros eh, este, padres eh, ya mayores que se angustian porque ellos no quieren ser una carga para nosotros. Esto es lo que yo... Eh, este, Agradezco muchísimo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque es una realidad. Nuestros ancianitos siempre este, aquí en México, eh, bueno, pues no se les había dado eh, ningún incentivo de este tipo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a, a, a la jefatura de gobierno y él fue el que impulsó este apoyo a los adultos mayores, entonces ahora ya es a nivel nacional, entonces esas cosas son las que se tienen que reconocer, no son dádivas, no son eh, este, eh, regalos, es una justicia social, familia, ¿por qué? Porque nuestros abuelitos, nuestros padres nos han ayudado muchísimo ha sembrado muchísimo y desgraciadamente el Estado estaba ausente en apoyarlos a ellos y en darles herramientas. Entonces el hecho de que ellos se sientan que apoyan, que ayudan, es muy importante y hay que reconocerlo. Entonces, bueno, vamos a escuchar cómo estos adultos mayores, este, nuestros abuelitos aquí en México, están recibiendo ya estos apoyos. Es a partir de este mes y van a recibir cuatro meses por adelantado, familia. O sea que van a tener cubierto hasta octubre y esto pues obviamente les da mucha tranquilidad a ellos porque pues sí, es, es desgraciadamente mucho pesar para nuestros abuelitos, para nuestros padres, para nuestros adultos mayores. Vamos a escuchar lo que dijo la subsecretaria y, y ahorita lo comentamos. Como ya lo expuso el licenciado Andrés Manuel, eh, vamos a a explicar el día de hoy cómo vamos en este pago para la pensión de adultos mayores. Si me ayudan con la presentación, la que sigue. Bueno, como ustedes saben, durante este periodo de emergencia sanitaria se elevó a nivel constitucional el derecho de los adultos mayores a tener una pensión eh, no contributiva, una pensión que le dé el Estado a todos los adultos mayores de 68 años en adelante y a las poblaciones indígenas de 65 en adelante. Así que, en medio de esta emergencia, eh, esta reforma constitucional le da este derecho a los adultos mayores y con ello tenemos que reforzar lo que ya veníamos haciendo para que este derecho se cumpla. Adelante. Este periodo vamos a pagar a 8 millones 25 mil adultos mayores eh, que representan una inversión de 42 mil millones de pesos. Esto decir que este eh, operativo de pago se divide en dos esquemas, tanto en transferencias bancarias como en la entrega de los recursos en las localidades, eh, llevando el efectivo para que los adultos mayores no tengan que ir más lejos a las ciudades, a los bancos. En el caso de discapacidad, estamos llegando a los 745 mil eh, derechohabientes. También decir que ahora eh, que son eh, derechos para ellos, son derechohabientes, ya no beneficiarios. Y en suma, estaremos dispersando 8 millones 770 mil pensiones del bienestar entre la pensión de adulto mayor y la pensión de discapacidad estamos casi llegando a los 46 mil millones de pesos de inversión que se realizará eh, durante el mes de julio. El día de... Miren, este, yo sí les voy a hacer este énfasis y a explicar muy bien estos, estos apoyos, eh, familia, porque he recibido, les digo, muchos comentarios los adultos con, mayor. De, de parte de ustedes. Este, 
en este sentido, en las personas con discapacidad, hay obviamente, este, tenemos igual el mismo número como 8 millones de personas con discapacidad de todas las edades aquí en México. Pero este apoyo a personas con discapacidad es a un millón de personas con discapacidad en extrema pobreza. Eh, sí recibo algunos comentarios de ustedes de que tienen discapacidad o que tienen hijos con discapacidad, pero no es para todas las personas con discapacidad, es para las personas en extrema pobreza. O sea, en primer lugar a indígenas que viven en zonas apartadas, que no tienen casa, que no tienen drenaje, que no tienen piso, que no tienen ni zapatos. Entonces tienen ahí tirados a sus, a sus niños, a sus eh, este, eh, familiares con discapacidad, verdaderamente en una situación muy dolorosa, muy lamentable. Entonces estos, estos primeros apoyos es un millón para personas con discapacidad que verdaderamente están en extrema pobreza. Entonces, eh, yo sí quiero hacerles mucho énfasis en eso porque yo entiendo perfectamente que hay personas que pues no tienen, este, eh, bueno, más bien que tienen a sus familiares con, con discapacidad, pero no están en extrema pobreza. Yo sé que, bueno, pues ahora sí que todo el mundo dice, pues no tenemos dinero, no hay, no, sí, pero acuérdense, familia, que así como, <ríe> nos vemos, eh, que así como hay gente para arriba que tiene más que nosotros, hay que ver para abajo y desgraciadamente hay millones de personas que no tienen verdaderamente que comer, no tienen este donde dormir, no tienen agua, no tienen drenaje. Entonces, por eso es de que también es importante que valoremos lo que tenemos, el trabajo que hemos hecho para más o menos tener pues nuestra eh, comida, eh, donde dormir, este, eh, o sea, eh, porque hay gente que verdaderamente está muy pobre aquí en México y como el presidente lo ha dicho, pues no se preocupaban por ellos. Entonces, este programa es en cuanto a personas con discapacidad en extrema pobreza y empezaron por personas indígenas, de los grupos indígenas que son de los grupos vulnerables. Ahora, de los adultos mayores, si viven en la ciudad, eh, va a ser a partir de los 68 años. Eh, porque, bueno, viven en zonas urbanas, tienen más o menos recursos, ¿no? Y a los 68 años tienen un poquito más de nivel de vida. Pero en zonas indígenas, la, eh, la ayuda que se les está dando a los adultos mayores es a partir de los 65 años. ¿Por qué, familia? Porque los adultos mayores de, los, eh, de las comunidades indígenas mueren más pronto, su nivel de vida es mucho menos. Entonces, bueno, el presidente tomó como disposición que se les diera a, a los indígenas a adultos mayores eh, con menos edad, o sea, de 65 años. Porque también he recibido yo algunos mensajes de ustedes y que les agradezco muchísimo, que me dicen, Nancy, es que yo tengo 65 años y ya estoy muy grande y esto, lo otro. Sí, pero es que ese esa, esa apoyo se le va a dar a personas en extrema pobreza y básicamente indígenas, familia, porque ellos mueren más pronto. Ellos su, su nivel de... De, pues, de vida es menor que la de un adulto mayor que vive en la ciudad, eh, en, en áreas urbanas. Entonces sí quería yo aclararles esto porque es muy importante, es muy sensible. Entonces, bueno, eh, eh, los adultos mayores que son, que les van a dar apoyo son 8.25.587 eh, y bueno, van a contar con la aportación de cuatro meses por adelantado hasta octubre. Y las personas con discapacidad en extrema pobreza y también pertenecen a zonas indígenas, también se les va a dar su aportación 
eh, durante cuatro meses para que todavía en el tiempo que está tardando la pandemia y que ya ven que va a seguir eh, desgraciadamente la pandemia, pues tengan un apoyo, un, un, eh, pues sí, un apoyo en estos días que todavía falta la pandemia porque se... se eh, pues se pase, ¿no? Entonces, eh, vamos también a poner lo que dijo el presidente en relación de este apoyo, ya informamos este, en cuanto a los números, entonces este, vamos a ver aquí lo que el presidente destacó en cuanto a este apoyo social que se les está dando a nuestros adultos mayores. Buenos días. Buenos días. Es que se trataron muchos temas en la reunión de hoy, en, en la reunión que llevamos a cabo todos los días de seguridad. Hubieron muchos temas. Vamos a informarles de cómo ya se inició un operativo para entregar por anticipado cuatro meses de pensión a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Esto va a significar destinar más de 40 mil millones de pesos para que nuestros adultos mayores eh, tengan algo de ingresos y que si eh, lo deciden porque es un asunto voluntario sigan eh, resguardados cuidándose, no salir tanto a la calle, tampoco estar mucho tiempo encerrado, eh, pero que no tengan necesidad de salir, que tengan algo que les ayude. Entonces, eh, ya tomamos esta decisión, es eh, entregarles hasta octubre, Nada más nos quedaría eh, noviembre y diciembre, un bimestre. Entonces vamos a que tanto María Luisa como Ariana Montiel, secretaria de Bienestar y subsecretaria, nos informe de este plan que ya inició. Entonces ustedes tienen la palabra.